Şimdi içinde mutlak değer olan eşitsizlikleri çözeceğiz. Bu konu cebirin en zor, en karmaşık konularından biridir. Ama mutlak değerin anlamını gerçekten anlayabilirsek, bu konu o kadar da zor gelmeyecek. Başlangıç için kolay bir ısınma problemi çözelim. Bu problemimize göre, x'in mutlak değeri 12'den düşüktür. Bu arada mutlak değer hakkında ne dediğimi aklınızdan çıkarmayın. Dediğim şey, mutlak değerin bir sayının sıfırdan ne kadar uzak olduğunu gösterdiğiydi. Buna göre, Problem bize hangi x değerlerinin 0'a 12'den daha uzak olduğunu soruyor. Hadi bunu çözmek için bir sayı doğrusu çizelim. Eğer 0 buradaysa ve biz de ona 12'den daha yakın tüm sayıları arıyorsak, artı 12'ye kadar ve eksi 12'ye kadar gidebiliriz. Bu iki değerin arasındaki tüm sayıların mutlak değeri 12'den daha az olacaktır. Yani hepsinin 0'a uzaklığı, 12'den az olacaktır. Şu gösterdiğim kısım da x'in değerinin eksi 12'den daha büyük olduğu durumlardır. Ve bu durumlarda da mutlak değerleri 12'den az olacaktır. Tabii ki burada da artı 12'den büyük olmayan değerlerden bahsediyoruz. Sonuçta x bu iki şarta da uyuyorsa onun mutlak değeri 12'den az olacaktır. Eksi 6'nın mutlak değerinin 6 olduğunu çünkü onun 0'dan sadece 6 uzaklıkta olduğunu biliyorsunuz. Eksi 11'in de mutlak değerinin aynı nedenle 11 olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu x değerinin bu eşitsizliği karşılaması sağlaması için artı 12 ve eksi 12 arasında olması lazım. Ve aslında biz bu problemi şimdiden çözdük. Çünkü çözüm sadece bir adımdan oluşuyordu. Ama bence sonraki problemler için iyi bir temel hazırladı bu problem. Bu problemin çözümünü aynı zamanda şöyle de yazabilirim. Bu şekilde de bu sayının artı 12 ile eksi 12 arasındaki, eksi 12 ile artı 12 hariç, ne demiştik? Artı 12 ile eksi 12 arasındaki herhangi bir sayı olabileceğini gösterebilirim. Veya x küçüktür 12 ve x büyüktür 12 de yazabilirim. İşte çözüm kümesini bulduk. Hadi şimdi biraz daha zor bir problem çözmeye çalışalım. Diyelim ki, 7x'in mutlak değeri 21'den fazladır. Öncelikle mutlak değerin içindeki değişkeni düşünmeliyim. Sadece bir şeyin mutlak değerinin 21'den fazla olmasının ne anlama geldiğini düşünelim. Bu, mutlak değerin içindeki şeyin 0'a 21'den daha uzak olması gerektiği anlamına geliyor. Sayı doğrumuzu bir kere daha çizelim o zaman. Problemleri çözerken bir sayı doğrusunu düşünmelisiniz. Bu şekilde asla aklınız karışmaz. Hiçbir kuralı ezberlemenize gerek yok. Sıfırımızı şuraya çizelim o zaman. Artı 21'i de şuraya, eksi 21'i de şuraya çizelim. Tamam. Şimdi 21'den daha büyük olan tüm sayılara bakıyoruz. Daha doğrusu sıfıra 21'den daha uzak olan tüm sayılara. Yani, mutlak değeri 21'den fazla olan tüm sayıları arıyoruz. Yani, eksi 21'den daha küçük olan bütün negatif sayılarında mutlak değerini aldığımızda, eksilerinden kurtulduklarını, yani sıfıra uzaklıklarını bulduğumuzu bildiğimiz için, negatif sayıları da unutmuyoruz. Eğer eksi 30'un mutlak değerini alırsanız, bunun 21'den daha fazla olduğunu görürsünüz. Tabi, artı 21'den olan tüm sayıların mutlak değerleri de 21'den fazla olacaktır. Sonuç olarak, 7x, bu iki uçtaki sayılardan birine eşit olmalıdır. Şuradaki sayılardan birine. Bu durumu yazabiliriz. Peki, x'in eşit olması ihtimali olan bu sayılar hangileridir? Bu sayılar, eksi 21'e eşit veya eksi 21'den küçük olan sayılardır veya aynı zamanda artı 21'e eşit veya artı 21'den büyük olan sayılardır. Burada yaptığım şeyi anlamanızı istiyorum. Eğer mutlak değer 21'e eşit veya büyükse, bu, mutlak değerin içindeki şeylerin ya 21'den büyük ya da eşit, ya da eksi 21'den küçük veya eşit olması demektir. Çünkü eğer eksi 21'den küçükse bu sayı, onun mutlak değeri alındığında 21'den fazla olacaktır. Çünkü sıfıra uzaklığı 21'den fazla olacaktır. Umuyorum ki bunu anlamışsınızdır. Aklınıza iyice oturması için birkaç tane daha problem çözeceğiz. 
Neyse sonuç olarak problemde bu noktaya gelindikten sonra bu normal bir eşitsizliğe dönüşüyor. Ve iki tarafı da 7'ye bölebiliyoruz. Elimizde x küçük veya eşittir eksi 3 ve x büyük veya eşittir 3 sonucu kalıyor. Şu durumu açıklamak istiyorum. Bu çizdiğim şey çözüm kümesi değildi. Bu sadece 7x'in neye eşit olması gerektiğiydi. Burada sadece bir denklemin mutlak değerinin 21'den fazla olmasının nasıl bir şey olduğunu göstermek istedim. Şimdi yaptığım şey çözüm kümesi. x eksi 3'ten küçük veya eşit ya da artı 3'ten büyük veya eşit olmalıdır. Durum bu çözümü bir sayı doğrusuna çizeyim. Bunun 0, bunun 3, bunun da eksi 3 olduğunu varsayalım. x ya 3'ten büyük ya da 3'e eşit olmalıdır. Bu işaret eşit olduğunu gösterir. Veya eksi 3'ten küçük ya da eksi 3'e eşit olmalıdır. Ve bu problemi de bitirdik. Bu problemlerden birkaç tane daha yapalım o zaman. Çünkü bence bu problemler baya kafa karıştırıcı. Ama eğer mutlak değerin anlamını özümserseniz oldukça kolaylaşıyorlar. Şimdi bir mutlak değerim olduğunu varsayalım. Durun güzel bir tane bulayım. 5, 5 x artı 3'ün mutlak değerinin 7'den küçük olduğunu varsayalım. Bu bize mutlak değerimiz içindeki şeyin 0'a 7'den daha yakın olduğunu söylüyor. Bu değerin 0'a 7'den daha yakın olmasının iki yolu var. Biri bu değerin 7'den küçük olması, diğeri ise bunun eksi 7'den büyük olması. Bunu bir sayı doğrusunda göstereyim. Şu aralıkta olması lazım yani şimdi göreceksiniz. Bu duruma uygun olması için, yani mutlak değerin 7'den küçük olması için, 5x artı 3'ün eksi 7'den büyük, 7'den de artı 7'den de küçük olması gerekiyor. Eğer 5x artı 3 buralarda bir değere denk geliyorsa, onun mutlak değeri veya 0 olan uzaklığı 7'den az olacaktır. Ve sonra da bu soruyu çözebiliriz. Evet, iki taraftan da 3 çıkarırız. Buna göre 5x, eksi 10'dan büyüktür. İki tarafı da 5'e bölersek, x'in eksi 2'den büyük olduğunu göreceksiniz. Bu tarafta da iki taraftan 3 çıkaralım. Bu durumda da 5x 4'ten küçüktür. İki tarafı da 5'e bölünce, x'in 4 bölü 5'ten küçük olduğunu görüyoruz. Buradan da çözüm kümesini çizebiliriz. Eksi 2'den büyük, büyük veya eşit değil, büyük. Ve 4 bölü 5'ten küçüktür x. Bu çözüm bir sıralı ikili gibi görünebilir ama aslında aralıklarını gösteriyor. Ve anlatmaya çalıştığımız şey sadece x'in eksi 2 ile 4 bölü 5 arasında olduğu. Veya bunu şu şekilde de yazabiliriz. Bunlar bu eşitsizliği karşılayan x değerleridir. Buradaki şekli gerçekten kafanıza yerleştirmenizi istiyorum. Burada bir kural görüyor olabilirsiniz. Ama ben sizin bunu ezberlemenizi istemiyorum. Ama yine de size bu kuralı söyleyeceğim. Eğer elinizde fx'in mutlak değerinin a sayısından daha az olduğu bir durum varsa, bu ne anlama gelir? Bir fx değerinin a'dan daha az olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu, fx'in mutlak değerinin a'dan az veya fx'in sıfıra a'dan yakın olması lazım demektir. Bu, fx'in artı a'dan az ve eksi a'dan çok olduğu anlamına gelir. Bu da şu anlama gelir. Aynı mantığa dayalı. Bu, sıfıra a'dan daha yakın olan bir şeye karşılık gelir. Eğer diğer tarafa gidersek, yani elimizde fx a'dan büyüktür varsa, bu elimizdeki şeyin sıfıra a'dan uzak olduğunu gösterir. Bu da fx'in ya doğrudan artı a'dan büyük olduğunu veya fx'in eksi a'dan daha küçük olduğunu gösterir, değil mi? Eğer bu eksi a'dan küçükse, Belki o zaman bu değer, eksi a eksi 1 veya eksi 5 artı eksi a olabilir. Sonra bu değerin mutlak değeri alındığında a artı 5 olur tabii ki. Yani mutlak değeri a'dan büyük olur. İstiyorsanız bunu ezberleyebilirsiniz ama sizden esas istediğim şu. Bu sıfıra a'dan yakın olmalı, bu da sıfıra a'dan uzak olmalı diyebilmenizi bekliyorum. Bunu istiyorum sadece. Son bir problem daha çözelim çünkü bu iş gerçekten kafa karıştırıcı biliyorum. Ve eğer size yardımı olacaksa, yardımcı olacaksa bu videoyu tekrar ve tekrar izlemenizi öneriyorum. Çünkü bunu anlamanız çok önemli. 
Evet, bir tane daha soru yapalım, bir problem daha çözelim. 2x'in mutlak değerinin e, bir saniye daha, daha zor bir şey olsun. Durun burada başka bir şey yapalım, başka bir daha zor bir tane olsun. <gülüyor> 2x bölü 7 artı 9'un mutlak değerinin 5 bölü 7'den daha büyük olduğunu varsayalım. Peki, bu şey 0'a 5 bölü 7'den daha uzak olmalı yani. Bu şey 2x bölü 7 artı 9 doğrudan 5 bölü 7'den büyük olabilir. Ama aynı zamanda eksi 5 bölü 7'den küçük de olabilir. Çünkü bu durumda da mutlak değeri 5 bölü 7'den büyük olacak. Peki, problemimizi çözüyoruz. Şimdi bu iki eşitsizliği de çözmeliyiz. Her şey 7 ile çarparsak bu paydalardan kurtuluruz. Bu durumda 2x artı 63 büyüktür 5 olur. İlk denklemimiz bu. Bu tarafta da bu işlemi yapalım. Burada da 2x artı 63 eksi 5'ten küçüktür diye bulduk. Pekala. Bu denklemin iki tarafından da 63 çıkaralım. Bu durumda 2x eksi 58'den büyüktür denklemini elde ederiz. Evet, ilk denklem bu. İkinci denklemimizde de aynı işlemi yaptığımızda 2x eksi 68'den küçüktür denklemini elde ediyoruz. Pekala. Sonra iki tarafı da ikiye bölelim. Bu durumda negatif bir sayıyla bölme yapmadığımız için eşitsizliği ters çevirmemize gerek yok. Sonuçta eksi 58 bölü 2 eksi 29 eder. Ve burada da eksi 68 bölü 2 eksi 34. Pekala. Bu denklemin çözümü bir sayı doğrusunda tam olarak şöyle gözükecektir. Bu benim sayı doğrum. Eksi 29'um var bir de eksi 34'üm var. Bu işlemin sonucu da x ya eksi 29'dan büyüktür ya da x eksi 34'ten küçüktür olacaktır. Yani bu iki aralıkta olan herhangi bir değer bu eşitsizliği doğru kılar.